Okay, so tatlo yung ginawa ko. Itatry ko kasi dito sa microwave bowl. Kung sana hindi matulang. Tapos meron akong ganito, square na plato, kaso iisa lang. Kaya yan, tapos sabay-sabay na sila. <clears throat> Pero kung meron kayong glass or plato na ganito, try natin kung hindi bibigit ha. Pero ito talaga yung pinaka-sure bowl dyan. May foil at saka wax paper. So yan, i-steam ko na sila for 30 minutes. Yan, patong-patong lang yan. Okay, after 30 minutes, tapos ko na siyang i-steam. Ipapahold down ko lang muna siya as in yung malamig talaga. Yung hindi pa mainit-init. Okay, so malamig na yung ating uh, in-steam. Yung sa iba daw na gumawa ng vetsyon, dumidikit sa parchment or sa wax paper. Sa akin, hindi naman. Okay. So, dito sa part na to, medyo kita yung mga buko. Dito, hindi. Pero, dahan-dahan lang dahil baka mabali. Kailangan buo pa rin natin sa makuha. Oops. Medyo nasira ng slide. So, okay lang yan. So, yan. Okay lang naman. Okay din siya sa plato, hindi siya didikit. So, yan. So, yan. Kagaya niya. Pagkaganyan na itsura niya. Mukha na siyang tenga. Yan. Dapat basa yung kutsilyo tsaka yung kamay. Pag maghihiwa para hindi didikit. Okay, so ito na yung ating tenga ng baboy. Yan, hiniwa-hiwa ko na. Tapos nilagay ko siya sa ref. Kasi kinabukasan na to dahil kagabi ginabi na nga ako. So, uh, ibababad ko na siya. Ibamarinate na natin siya. Ayan, na-mix ko nang mabuti yung ating marinade. So, kukot lang natin ito isa-isa. So, ayan, na-coat ko na sila. Bali, ibababad ko lang muna or i-marinate natin. So, parang mga one hour. Ayan siya. So, ang isa ko lang sasabihin sa inyo is habang iniikaw niyo siya, huwag biling ng biling kasi napaka-delicate niya. So, okay na tayo. Hmm. Kuhan, kuha ng texture ng buko yung parang sa tenga. Tapos ito. May konting tabayan mo. Nakakatuwa yung buko. No? Ginawa ko rin tong squid. Masarap din. Tapos tenga ng baboy. Masarap din. 